Welcome to Udmurtia. I come from the Urals region of Russia, not far from here in a neighboring region Perm. But I've never visited this republic where an ethnic minority, the Udmurts, live. And finally here I am in Udmurtia Republic. Well, at first let's explore and get to know the capital of Udmurtia, city Izhevsk. What is Izhevsk famous for? It's Izhevsk electromechanical plant, Izhevsk thermal engineering plant, Izhevsk radio plant, Lada Izhevsk automobile plant, Izhevsk thermal aggregate plant, Izhevsk plant of ceramic materials, Izhevsk mechanical plant. <sighs> Actually, there are about 150 plants here. Izhevsk is an important city of Russia for rocket and space industry, machine building and defense industry. Basically, it's a city factory. So I've never thought of it as a travel destination, but Udmurt is one of the most unique ethnic groups of Russia. So I will try to get a glimpse of their culture and there will be lots of Udmurt babushkas in this vlog. Let's see if there is anything to visit in Izhevsk, except machine building factories. You all have probably heard of AK-47, the most famous automatic rifle in the world. Well, Mikhail Kalashnikov is from Izhevsk. He lived and worked here. AK stands for Avtomat Kalashnikov or Kalashnikov's Automatic. And in the Museum of Kalashnikov you can see hundreds of models and types of AK rifles. Here you can see Kalashnikov's copyright of his invention. AK-74, AK-101, 103, AK-105. I know nothing about weapons, but I'm here for fun. There is a shooting gallery downstairs. Let's try it. And here you can see my results. I killed five terrorists, five out of five. That was fun. If you also want to try to fire a rifle, you need to have two IDs, your passport and a driving license or some other ID, but you need to have two. Near the museum, there is the red square. Yes, Izhevsk also has the red square with chapels, churches, and the main one is Sviata Mikhailovsky Cathedral. is the Izh motorcycles. They were probably in every garage 
in the Soviet Union and the dream of so many people. Especially this guy, Ish Planeta Sport. Everyone wanted it. It was very expensive, about 1,000 rubles, but it was 70s and it was a whole fortune. And just look at this handsome one. This one was the first Ish in mass production. And this one is about nostalgia. It used to be one of the most popular ones in the 70s. It's sad, but Ish motorcycles aren't produced anymore. The competition with the German and Japanese monsters is just too strong. And also, products produced in Russia don't have a good reputation between Russians. We think that if something is made in Russia, it's not as good in quality as something made abroad. It's sad, but domestic products have a reputation like this in Russia. And also, motorcycles are quite expensive, so families here would prefer to buy a car for the same money. So I wouldn't say that they are very popular in Russia and also our roads. <laughs> well, you know. And now I think it's time to introduce you to local people and to finally hear the Udmurt speech the Udmurt language. But at first, let me introduce you to a language learning platform, italki. A mistake that many people do when learning a foreign language is learning it in a passive way, which means doing reading, writing or grammar exercises, but never actually speaking the language. As I'm learning my third foreign language now, Italian, I don't do this mistake anymore and start speaking from day one and I do it with native speakers. Ma persone solo vanno in bottiglia bottiglia che cosa vuol dire? boat? Ah, ah. ah bottiglia e vano oh, ah. <laughs> ok <laughs> barca, barca e boat ok ah, vanno in barca on Italki, you can have one-on-one -on -one customized language lessons with certified native speaking teachers for more than 150 languages. For example, there are over 1,000 Italian teachers and you can filter them down by the type of the lesson you want, when you want the lesson, and you can pick what other languages the teacher can speak. For example, an Italian teacher who can also speak Russian. Also on Italki, you pay per lesson. There is no subscription, no commitment. And lessons start at only $5. Click the link in the description to start learning on Italki. Buy a lesson for $10 to get an extra $5 free for the first lesson using a code LE5. The discounts are only available for the first 50 users. Meet my friend Vika. Health Tatar, Health Udmurt from Izhevsk. Small world, we actually met in Kamchatka and she was a chef there, she was cooking for me. <laughs> <laughs> she fed me in Kamchatka. Now we're going to Buranovo. Сильная независимая русская женщина. Guys, what do you know about Udmurtia? There is a chance that you've heard about Buranova babushkas, which are grandmothers from a village Buranova nearby here. They took part in Eurovision 2012 and won the second place and the hearts of million people with the song Now we're going to Buranova. We don't know where they are, but <laughs> we're gonna look for babushkas. Твои ставки мы найдем бабушек. Да. We arrived in Buranova. We have no idea where these babushkas are, but there are just 600 inhabitants in this village. So maybe we can just ask anyone where they are. And <laughs> I don't know, we just want to find them and to ask them about Eurovision and stuff. Actually, I see one babushka there. <laughs> Is that her? <laughs> Здрасте, извините, а вы не знаете, где бурановские бабушки? Сейчас ведь фотографировали ведь этот дом. 
Вот одна тут бабушка живет. Да? А, Это... вот здесь? Да. So, now we know a house where one of the babushkas live. I was just filming it. I guess we're just going inside. Бабушка is coming. Галина Николаевна, здравствуйте. Я хотела вас спросить про ваш опыт в Евровидении. Голова болит с утра. Ниш помада, что делает. Давление падает. Болеешь одни. К вам в деревне как к суперзвезде относятся? Нет. У нас слово звезда в деревне нету. Мы не звезды, звезды на небесах, а мы по земле ходим. А как вообще вам сейчас живется после Евровидения? Выступаем. А как вообще после Евровидения ваша жизнь лучше стала? Ну, в деревне лучше стало. Клуб да? реставрировали, когда две водонапорные башни новые поставили. В школе спортзал отремонтировали. А вы сейчас одна живете, да? Ну, в выходные приезжают из города. А у вас часто репетиции? Нет. Когда надо, новые песни, когда учим, тогда почаще. So, Галина Николаевна actually invited us for their practice. They have a concert soon, and now they are practicing. Расскажите, пожалуйста, как вообще никому неизвестные бабушки из Буранова поехали на Евровидение? Как это вообще все вышло? Бабушек тут было гораздо больше. Они пели, им было важно, чтобы мужские песни звучали. У нас друг есть в Жерске, и он режиссер. И он говорит, надо, чтобы Будбурта все же узнали. И он предложил исполнить бабушкам на удмурском языке известные рок-композиции. А ребята это послушали, молодежь, удивились и поместили в интернет. И все. И началась суета маета. Быстренько появились возле нас люди, которые предлагали разные песни, э, хиты мировые. И однажды, когда мы с Галиной Николаевной шли по селу, а у нас село старинное, и тут был огромный, огромнейший храм. После войны этот храм разрушили окончательно и бесповоротно. И вот мы с Галиной Николаевной шли по, по селу. И она говорит, вот, построим храм, денег нет, вот что вот делать-то. И у меня зазвенел телефон. Он говорит, а можете вы исполнить несколько зарубежных хитов? Известно. Я бы это записал на диск, подарил бы друзьям и хорошо бы вам заплатил, он сказал. Это было хобби, чтобы песни зарабатывать, особенно вот мужским деревенским женщинам. Они привыкли на своих огородах, на своей работе тяжелой физической зарабатывать денежку. А тут песни, казалось бы, блаш. Да, оказывается, можно песни строить храм. И у нас ведь это получилось. Наша молодая руководитель, и она говорит, надо, чтобы мы отъехали. Мы были против. Опасная идея. Но тем не менее, ведь получилось. Хотя мы сейчас не имеем права называться буранскими бабушками, наш продюсер оставил права за собой. Нам запрещали поездки, это выступление наши срывали. Обид у нас сейчас уже на нее нет. Потому что, смотрите, если бы ее не было, мы никогда бы не рискнули. У нас менталитет другой. У Удмуртов менталитет. Но вот мы дальше своего шага стараемся не глядеть. Мало ли, очень много страхов, сомнений. Концерт just for us. А о чем обычно вообще песни? 
очень много песен печальных и больше, больше печальных, нежели веселых у удмуртов почему-то. И о, о прошедшей жизни, о несчастной доли женской, там вот такие какие-то вещи, да. Есть очень такие философские песни глубокие, но все, все абсолютно в сравнении с природой. Обычно на удмуртском, да, поете? Чтобы быть понятным, мы делаем переводы на русский. У нас там, например, два куплета на удмуртском, два куплета на русском. Mm. Потому что мы очень много ездили и ездим еще и по России, и после Евровидения ездили почти всю Европу. А скажите, чем Удмуртия и удмуртская культура отличаются от любых других э, культур России? Очень мало говорящий народ. И о своем внутреннем не будут рассказывать что его мучает. Хотя вот нынешняя молодежь, она другая. Да, они меняются. Они меняются, это тоже радует. Но их меньшинство пока. Активной такой молодежи удмуртской, которая прям вот за удмуртскую культуру и за то, чтобы вот с этой культурой э, не теряться в общей массе. Вот таких не очень много, но они сильные вот сейчас. Вот я на них гляжу и очень рассчитываю на них. Удмурт hospitality. You are always invited to eat. Look at this table. So babushkas gave us this food for the road so that we're not hungry and the road takes 20 minutes, 20 minutes. <laughs> babushkas always feed you in Russia. <laughs> Когда случилось вот так, что мы остались у разбитого корыта, как сказки о золотой рыбке, люди вам стали помогать. Даже мусульмане говорят, я хочу дать вам денежку на строительство вашего храма. Я говорю, вы же мусульмане. Он же говорит, тут дело не в, не в вере, тут дело в том, что вы хорошее дело делаете для всех. И таких людей было очень, очень много. И я сейчас, глядя вот на храм, я, я очень благодарна людям. Было время, когда мы думали, что люди испорчены уже деньгами. Но нет, людей хороших гораздо больше. Просто они каждый отдельно. Вот надо их собирать, все хорошее надо вместе делать. Бабушки смогли поднять людей и дать надежду, что что-то мы можем еще делать с вами. В России мы имеем столько сказок о необходимости оставаться друг с другом и человеческой связи. For instance, every child knows this one. Better don't have 100 rubles, but it's better to have 100 friends. Russian, Udmurt, Tatar, Christian or Muslim, it doesn't matter. Anyway, we're better off together than apart. Субтитры сделал